canal Sobreviviendo, ¿cómo están? Espero que estén bien, estamos haciendo un nuevo video esta tarde de hoy. Les quiero contar que hay ocho personas, hay cuatro muchachas y cuatro muchachos ubicados acá en lo que es la Jasper Avenue, en el área donde vivimos cerca y fui a preguntarles que qué necesitaban. Hoy exactamente está corriendo una alerta de emergencia en Edmonton, estamos teniendo una ola de calor. Y esta gente, familia, no tienen agua, no tienen nada que tomar, nada que comer ahorita. Y entonces estamos haciendo unos paquetes para llevarles a ellos. Y como pueden ver ustedes, ya estamos aquí alineando. Estamos haciendo carteras para las muchachas también. Les estamos poniendo toallas sanitarias, les estamos poniendo cepillo dental, les estamos poniendo pasta dental, les estamos poniendo jabón, como pueden ver. Les estamos poniendo desodorante, les estamos poniendo calcetines, les estamos poniendo... Todo lo que pueda haber para mujeres se los estamos poniendo hoy. Así que familia, estoy contenta por toda la gente que ha estado donando, ya sea artefactos. Alguna gente donó artefactos eléctricos que ellos no pueden utilizar, pero los vamos a llevar a otro centro de donación donde sí los pueden utilizar. Vamos a estar haciendo unos hot dogs para que ellos puedan comer, o sándwich, algo fresco, para que ellos puedan comer y tomar algo este, rico para esta tarde de hoy, ¿verdad? Y gracias familia por todos los que están viendo nuestros videos, les agradezco con todo mi corazón. El hecho que no esté sacando videos, familia, no significa que no estamos trabajando en las calles. Sí, siempre estamos trabajando en la calle. Y esta es la mejor hora, la verdad, para ir a trabajar porque ya ellos están regresando a sus, a sus casitas de campaña que ellos ponen para dormir. Y gracias Benji por estar grabando, él siempre anda ayudándome. Este, la verdad es un programa familiar el que tenemos. Se ha hecho el canal Sobreviviendo, se ha hecho un programa familiar. Les amo familia. Y en la calle no creo que voy a estar grabando porque... Es penoso, son bien jóvenes la gente que están ahí y yo les voy a preguntar si ellos me permiten grabar, yo grabo y si no pues hasta aquí llega este video, lo amo familia. Y les quiero contar que hoy más que nunca hay más gente en las calles que nunca en Edmonton. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que se ha descubierto con los niños que mataron, eh, de las escuelas residenciales ahora hay más nativos que han salido y la verdad es increíble como la po Hola familia, aquí vamos ya, vamos a repartir, llevamos ocho bolsos. Llevamos ocho carteras de mujeres, como pueden ver, gracias a las personas que las han donado. Están llenas de cosas y aquí llevamos ocho bolsos para varones. Cuatro, perdón, cuatro y cuatro son ocho. Así que ya vamos a ir a la calle a repartir. Gracias a mí, a mí un besito, les amo. Y recuerden, no doy porque tengo, sino porque sé que es no tener. Les amo, familia. Un besito. Spend that 30 million, 35 million dollars. And they could get us little huts that we live in. Where we're not, we're, we're not causing a problem. We're not mm -hmm. out here, like, causing them to have to pay to clean up our mess every time they come by. Yes. They'd have to pay a truck to come by once a week, like they do regularly, or twice a week, or whatever. No, you're in one house. We have to be like four or five. Yeah. Yeah. Because like, you I'm guys... just meaning, like, for, like, a dump. If we had, like, an actual garbage bin, uh, spot for us all, like, because there's 6,000 or 6,000 or more 7,000 7,000 before COVID before COVID before COVID 7,000 yeah. homeless in Edmonton only Edmonton yeah and so now we're probably about 10 yeah I would maybe assume. more yeah yeah and like we don't have enough meals to feed everybody out here but you know we could get we could be have our own piece of land where we are we all have to contribute in some way like where we have to grow a garden or yes. grow vegetables or you know like or take care of animals and be produ productive members of society like you know we could yes but you know and like eventually you know like it would help us get off get our addictions under control like where yes like because they it would have to be a place where they understand that there's sometimes where people can't work but where other people can. Yes. Yeah, the thing is, we like, have to... systematic racism, which is still a huge thing here in Alberta, which is oh, like yeah. messed up. Yeah. Do you guys it, suffer right, racist? Right. I suffer like every day, man. I, like to, to be honest, nothing has really changed here in Alberta. Like uh, everywhere else in Canada, yes, there's been reconciliation, but Alberta's still technically cowboy versus Indian. Like, like the images and like the shit that like has been said about Native Americans here specifically, mm -hmm. especially with like how the cops and like the. This, the people view us. Yes. It's very derogatory. It's very hard to even move forward in, mm -hmm. in a society like this. You know. It's, yes. It's, yes. It's, it's not fair. Yeah, so like, your parents. I could walk, walk into a store with him and me. Okay. And, um, 
he'd be followed before I would. Mm, okay, I'm gonna say this in Spanish because my videos are in Spanish. Lo que esta muchacha me está diciendo, familia, es que el racismo existe en Canadá para la gente nativa. Este muchacho, como pueden ver acá, es nativo. Ella es blanca, pero también... You're native too, right? I'm white. You're white, but not native. Like, native. okay, so por el color de piel de ella, familia... She's native, ella es nativa por dentro, dice, porque anda con ellos, pero ella no la siguen nunca en una tienda por ser blanca, y a él lo persiguen por ser nativo, es algo muy triste, la verdad, la realidad que se está viviendo. So your parents uh, were killed, oh, they went to the residential school then? Yes, yeah, so here's what we've been in the residential school and stuff, and then, like, mm -hmm. my mom had all of us at, like, had me and my three other brothers at... 16, 17, 18. That's why she kind of gave us up to Karen. Also, addiction was a huge thing. Okay. Was, you know, like drugs and like alcohol. Mm -hmm. And like, then I didn't understand because as an adult now, I understand that she wasn't, she was too young to have us and like she wasn't ready oh, to be a Oh, of parent. course. Yes, 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 I see. And like, I suffered a lot of trauma from foster care because they manipulated oh. and lied to me and like basically oh. kept the truth from me. Yes. And like, I didn't like how that how they like tried to paint the picture of my parents mm -hmm. which is like basically like incapable people but like when I moved in with my actual biological father in mm -hmm. Vancouver um, and how old are you you said I'm You're 28 28 yeah. okay he's 28 años familia tiene 28 años de edad y la familia lo dejó abandonado sus padres sus abuelitos y uh, bisabuelos fueron Abus, fueron abusados por las escuelas residenciales, como pueden ver. Y aquí estamos con ellos ayudándoles. And what, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Sorry. 28. 28. 28. Oh, oh, wow. And you are 30. You're the mom. <laughs> But you don't look that old, which no. is really good. Yeah, that's really good. Kyra usually moms us. Yeah, she's yeah. the one. <laughs> ella familia tiene un pie herido, como pueden ver, y hay que hacer algo por ella. Familia, ella es la jefa de la familia. May I see your book? Can you just stand the book? I'm gonna show that you are, you guys do art too. Yeah. Aquí podemos ver, están dibujando, él escribe y todos tienen sus cosas que hacer. Miren qué bonito, familia, qué lindo.